创世纪第九章，神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要繁殖、增多、充满大地，地上各样的走兽，空中各样的飞鸟，甚至地上各样爬行的动物和海里各样的鱼类，都要对你们惊恐惧怕。这一切都已经交在你们手里了。”所有活着的动物都可以做你们的食物，我把这一切都赐给你们，好像我把青菜赐给了你们一样。唯独带着生命的肉，就是带着血的肉，你们却不可吃。流你们的血，害你们生命的，我必向他们追偿，无论是走兽或人类，甚至个人自己的兄弟。我必要他偿命，流人血的人也必流他的血，因为神造人是按着他自己的形象。你们要繁殖增多，要在地上滋生增多。神告诉挪亚和与他在一起的儿子说：“看哪、啊，我现在与你们和你们的后裔立约，并且与所有跟你们在一起有生命的活物立约。”包括飞鸟、牲畜和所有地上的走兽，就是与从方舟里出来的立约。我要与你们立约：凡有生命的，必不再被洪水除灭，在没有洪水来毁灭大地了。神说：“这就是我与你们、与一切跟你们同在、有生命的活物所立之约的记号，直到万代。”我把天虹放在云彩中，做我与大地立约的记号。我使云彩遮盖大地时，天虹出现云彩中，我就纪念我与你们和一切有生命的活物所立的约。水不再成为洪水，来毁灭凡有生命的。天虹在云彩中出现，我看见了就纪念。我与地上一切有生命的活物所立的永约。神对挪亚说：“这就是我与地上凡有生命的立约的记号。”挪亚的儿子从方舟里出来的，就是闪、韩、雅弗。韩是迦南的父亲，这三个人是挪亚的儿子。全地的人都是从这些人。播散开来的。挪亚做起农夫来，栽种葡萄园。他喝酒，喝醉了，就在帐篷里光着身子。迦南的父亲韩看见了自己的父亲的下体，就去告诉在外面的两个兄弟。于是闪和雅弗二人拿了件外衣搭在自己的肩膀上，倒退着进去。盖上他们父亲的下体，因为他们背着脸，所以没有看见他们父亲的下体。挪亚酒醒以后，知道小儿子对他所做的事，就说：“迦南应当受咒诅，他必给自己的兄弟做奴仆的奴仆。”又说：“耶和华闪的神是应当称颂的，愿迦南做他的奴仆，愿神使雅弗扩展。”使雅弗住在闪的帐篷里，愿迦南做他的奴仆。洪水以后，挪亚又活了三百五十年。挪亚共活了九百五十岁，就死了。